en het sy naam, ek wil jy net uitnooi, wanneer ons Heer is so aanbid, maak jou hart oop, laat hom toe om jou te bedien, hy is a perfect gentleman, hy sal homself nooit aan jou opdring nie, maar wanneer jou hart oop maak, dan bedien hy, dan bedien hy, wow, ons is bezig om te gesels oor vanuit de ander hoek, ons praat vanmorgen oor vanuit de ander hoek nummer 2, onder die thema gefokus en gewillig, en um, ons kerntekst gedeelte, Philippense 4 vers 4, die Amplified C, sorry Sally, ek weet jy is al bezig om te tune in te, Philippense 4 vers 4 in die Amplified C, Rejoice in the Lord always, dan sê, Delight, take pleasure in Him, again I will say, Rejoice, En dan die beste van alles is, Paulus skryf hier die brief van die gemeente in Philippense, terwijl hy een gevangene in Rome is. Sit nie iwers by een lesenaar met een lekker pot koffie, beautiful view van die berge en sy vryheid, nie, sy gevangene. As so, laatst ek so vannacht gekyk na bykie achtergrond rondom die brief, um, plus minus 52 jaar na Christus, 10 jaar na die gemeente gestig het, skryf hy, en, en, en met hierdie informatie, ek die laatste week vir gesê, ons sien baie keer, kyk ons na iets, en zodra ons informatie het rondom my situasie, dan kyk jy met de ander oog daarna, jy kyk vanuit de ander engel, dis soos wat ek laatste week gesê het, jy ontmoet hy ou, jy ontmoet mens, en dan denk jy by jouself, ja, yeah, ja, yeah so een bykie krabberig, weet, ek weet nie of hulle nikkerig is, en of wat hulle is nie, weet jy, jy, jy vorm so opinie van wat jy sien, nou kom iemand by jou, dan sê hulle vir jou, het jy geweet, daar die persoon gaan dier dit, en dit, en dit, en dan denk jy by jouself, en as jy weet sien, dan kyk jy heel te mal anders na hulle, hoekom, jy het informatie gekry, wat jou perspektief verander het, en jou invalshoek is anderste, en Paulus skryf oor joy, en hy bemoedig ander, terwyl hy in die tronk is, terwyl hy in moeilike omstandighede is, praat hy oor joy, in die boek van Philippense, meer as 16 keer, meer as 16 keer, kom bemoedig hy, ek weet nie wie van u ken die ou gesang, it is well with my soul, Ek wil gauw vir u een videoclip speel. Ek weet nie wie van u weet, wat is die achtergrond van die reliekie nie. Jy sien, Paulus skryf vir blije in die Heere, terwyl hy in omstandighede is. It is well with my soul, word geskryf, toe hierdie man, wat van ons nou gaan hoor, in dire straits was. Kom ons kyk gauw, dankie sê. Scriptures teach that as Christians, we have been crucified with Christ, and therefore, our lives are not our own. In fact, we live in this life by faith. And sometimes that faith is severely tested. There's a hymn called, It Is Well With My Soul. It was written by a man named Horatio Spafford. He was a wealthy lawyer from Chicago. And in 1870, he lost his only son to scarlet fever. A year later, the great Chicago fire broke out and wiped out nearly all of his real estate assets. Then a couple of years later, the economy took a dive and he was even more affected financially. In order to help boost the family spirits, he sent his wife and four daughters overseas to attend a rally by D.L. Moody. At the last minute, he wasn't able to go because of some business concerns, and so he sent them, and he said, I'll meet up with you shortly. Well, halfway across the Atlantic Ocean, their boat was struck by another vessel, and it sunk to the bottom of the ocean. When Horatio Spafford's wife, Anna, got to a place where she could telegram him about the incident, Her message only had two words, saved alone. His four daughters drowned in the accident. He was obviously devastated, and as he boarded a ship to sail across the ocean to meet up with his grieving wife, he spent many hours on the bow of that ship, looking over the edge at the waters that had claimed the life of his four precious daughters. And when he got to about the spot where they perished, he penned these words, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Rijk, rijk procureer, baie eindomme, 
verloor sy enigste sien. Chicago Fire brand meeste van sy eiendom af. Sy vier dochters verdrink op die see. En toe hy by die plek kom, roep die kaptein om en hy sê, dit is plus minus hier waar die skip gesink het. En hy skryf het is well with myself. It's not so well with my soul as I can sikke omstandighede is. Dit kan alleen gebeur wanneer die blijdschap in die Heere jou beskitting is. Want blijdschap is nie een toestand nie, maar blijdschap is een conditie van die hart. Blijdschap is jou wees. Blijdschap word, word gekoppel aan omstandighede nie. Om happy te wees, happiness kan baie keer, I'm happy because I got a car, I'm happy because I'm moving into a brand new house, I'm happy because somebody blessed me. My blijdskap, the joy of the Lord is your strength, is a conditie van binnen, want het gaan oor verhouding. En om te kan skryf, it is well with my soul. Jy sien, jy sing die liekie en jy het hem al gehoor, maar informatie wat ek en jy vanmorgen het, maak dat ons vanuit die ander hoek kyk na, it is well with my soul. En dan sê, jyre, ek kan ook daar kom. En dis ook om verhouding so belangrik is. Paulus sy tronk ervaring word dier God verander in een goddelike geleentheid om om self te openbaar. Want weet jy wat gebeur? Jou verleentheid word vir God een geleentheid. Moet het nooit vergeet, jou verleentheid word vir God een geleentheid. Wie van jy kan nog die 3D prentjies in die huisgenoot onthou? Kan jy dit onthou? Dit is net soke patterns, nee, en dan sê hulle, jy moet daarna stip kyk, en dan aan die begin kyk jy jou self, tot jy skeel is, jy weet, en dan sê die ons, nee, kry jou focuspunt in die middel van die blad sy, en dan vat jy jou gezicht terug, hou net aan kyk en kyk, en even skielik, verander dit in die 3D prentje, wat jy net sê, wow, wow, jou perspektief verander, eers is het om weird patterns, en lijnkies, en goede, en as jy so terugkom in jou focus, jou perspektief verander, dan sien jy 3D, jy sien diepte, jy sien iets anders te, baie keer in jou en my leven, is ons op een plek, waar ons lijne sien, en patterns, en, jyre, waar is jy, ek maak nie uit nie, ek voel het nie, jyre, ek verstaan het nie, en wat vir jou enig sê, God is daar, want die feit, dat jy nie die 3D prentjie sien nie, maak nie, dat die 3D prentjie nie daar is, hy is daar, Jy moet net kan sien, hy is daar, en ek weet, baie mense, het baie gesik, hulle het omtrent, omtrent nog nooit gesien nie. Uh, jy, jy, moet, jy moet stip kyk, jy moet en, en, en. Jy sien, is half of jy dier die prentjie kyk, en dan kom hy uit. As ek en jy toch net op een plek kan kom, waar ons dier omstandighede kan kyk. Dat ons dier omstandighede kan kyk. Maar dan moet ons met ons geestelike oog kyk. Jy sien, ons moet vanuit die andere hoek kyk. Ons kan nie kyk met ons vleeslike oor nie. Ons kan nie kyk met die manier hoe ons groot geworden het. Ons kan nie kyk met die mense wat ons omring of die, die, jy kan nie, jy kan het nie doen nie. En laas ek het, ek moes vir jy gesê dat baie keer, dan vraag ons, hoekom? Maar eindelijk moet hy vraag nie eens in jou en my woorde skat wees nie. Dit moet eindelijk wees, jyre, wat nou? Wat is volgende? Wat wil jy he? Moet ek doen? Dit sit een ander tyk op as iets in jou en my leven gebeur. Kyk wat sê Philippense 1 vers 12 tot 13. Dus kyk bykie na die boek van Philippense in hierdie reeks. Philippense 1 vers 12 tot 13, Amplified Classic sê, Now I want you to know and continue to rest assured brethren, that what has happened to me, this imprisonment, has actually only served to advance and give a renewed impetus to the spreading of the good news, the gospel. So Paulus sê, boys, moet nie waar nie, dit wil my gebeur, is net my kingdom te advance, moet nie, moet nie bekom nie, gaan aan, hy sê, so much is this a fact, that throughout the whole imperial God, and to all the rest here, my imprisonment has become generally known to be in Christ, that I am a prisoner in his service and for him. 
in stede van selfbejammering, het Paulus, kyk hy van uit de ander hoek, en hy sê vir hulle, hoor die boys, wat nou gebeur is groter as my pijn en my leiding, is groter as my omstandighede, want hy sê, boys, God het iets hier in, hy doen meer, en dit wat hulle vir my wou gehad het, is gevangeniskap, die nou as een getuin is, dat die mense om my, en die wachten, en die keizerlijke staf, sê, that I am a prisoner in his service, and for him. Hy bemoedig, dit word een bemoediging, hy sê mense van Filippense, kyk dit vanuit my perspektief, daar is een ruim, nee, aan my poet, en hy didn't even know it, mense van Filippense, huh? how's that? Sommer net so, nee? Kry ek het net so, gaan die light balp, mense, kom ons loop, van al, kom ons gaan, ok, kom ons loop, Paulus wil baie graag hierdie gospel, die goeie nies, die evangelie, aan die mense in Rome gaan verkondig. Wat gebeur? Hy land in die tronk waar hy dageliks aan vier Romeinse soldaten vastgeboei word. Nie net gewone soldaten nie. Die Bijbel sê, en die geschiedenis sê, die keizerlijke wacht. So dis die taakmacht, die spesmachte. Is nie die gewone infanterie voedsel daikie. Hierdie is die, 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 die apmake soldaten. Paulus het een captive audience. <laughs> JJ het hom. <laughs> Vastgekeding. Hy het een captive audience en hy sit met die ouwense deel en hy skryf een brief. Nou wil ek jou vraag, wie is eindelijk die gevangene hier? <laughs> Wie is eindelijk die gevangen nie? Kijk Paulus' perspektief. Ek sê nou ook gesit het hier. En die troon. Wat doen ek hier? Niemand het my lief nie. <laughs> Paulus' toetsen word sy getuienis. Sy toets word sy getuienis. En dis wat in jou en my leven gebeur. Dit wat hier ek gaan, word die getuienis wat ek morgen kan vertel, want toetsen sê week is. Druk het dan een pas te bysie en sien wat kom uit. Druk bykie in een kind van die Heere, kyk wat kom uit. Mama, is daar nie die oom wat altyd sê, Jezus het jou lief nie, ek hoor hy praat nou in tale, maar ek verstaan het, maar as is so lekker nie, mama. de sticker op my kar gehad, honk if you love Jesus. Blaas hulle vir my hoeter op die highway, jy is maak vererg myself. <laughs> en ek beduie vir die ou goeders, wat nie vir sensitieve kijkers is nie. En hy trek langs my in, en hy wees vir my, draai af jou venster, en ek dog boet, vandag boks ons op hierdie snelweg. <laughs> en hy skreeuw vir my dier my venster, why are you going so ballistic? On the back of your car, you've got a sticker that says, Honk if you love Jesus. Ek smel so achter die stierwiel in. Like, is die oud dan nie so'n karrerij, net die kopies oor die dash. Jeeg, boys. Philippense 1 vers 14, Amplified sê, Paulus skryf verder, hy sê, Because of my chains, chains, seeing that I am doing well, and that God is, what would I say? Because of my chains. Seeing that I am doing well and that God is accomplishing great things. Most of the brothers have renewed confidence in the Lord. And have far more courage to speak the word of God concerning salvation. Without fear of the consequences. Seeing that God can work his good in all circumstances. God is deel van all the omstandigheden. En, en Paulus sê, weet jy wat, die so groot getuien is, die ouwens buite, begin met boldness die evangelie te verkondig, want hulle sien, God kan te midde van jou red uit omstandighede en in omstandighede. En jy wiskielik dit wat moet neerhalend gewees het, wat hom moest uitgehaal het, kom God en hy gebruik, en die evangelie word verkondig dier ouwens buite, en hulle vind kracht, en hulle sê, as Paulus kan sê, verblij jou in die Heere, terwyl in die tronk sit, kan ek verseker sê, God loves you, terwyl ek op die straat loop. Verseker! 
Maar van mijn finansies is nog steeds diezelfde. Wat nou, Jere? Jou man, jou vrou, jou kinders, die nog steeds niet die Jere niet. Wat nou, Jere? Je hebt nog steeds niet die bevordering gekry waarvoor je aanzoek gedoen het niet. Wat nou, Jere? Je verloor of is bezig om alles te verloor waarvoor je zo so hard gewerkt het. Wat nou, Jere? Je is nog steeds ziek. Wat nou, Jere? Wat is volgende, Jere? En dan moet je zeggen: Wat wil u in mij en dier mij kom doen, Jere? Man, jij al vir sloefies uit als je dit doet. Sloefies wil je met de tentrum gooien. Hij wil je met die Jere verwijt. Hij wil je met de groot vraag tikken en op hoe kom. Waar is hij? Hij wil dit he. Je haal hem uit as jy sê, heren, wat nou, maar niet soos een uh, uh, wat nou zonder hoop nie. Wat nou, heren, wat is volgende? Wat wil hij in en dier my, heren? Nou sê vers 15 tot 18 die volgende. Amplified, Philippense 1, 15 tot 18. Sam, hoor wat sê Paulus, net hier het ek my nikkers in de naad, hoor wat sê Paulus. Sam, it is true, are actually preaching Christ out of envy and rivalry towards me. For no better reason than a competitive spirit or misguided ambition. Is dit te kom hulle die evangelie verkondig? Hier sit ek in die tronk. Hulle wil my net uithaal. Paulus sê, boys, partij doen het, dan sê hy. But others are of good will and a loyal spirit towards me. The latter preach Christ out of love because they know that I have been put here by God on purpose for the defense of the gospel. But the former preach Christ insincerely out of selfish ambition, just self-promotion, thinking that they are causing me distress in my imprisonment. What then does it matter? So long as in every way, whether in pretense or self-promotion or in all honesty to spread the truth, Christ is being preached. And in this I rejoice. Yes, I will rejoice later as well. Paulus sê, wat maak dit saak? Daar is ouwens wat die evangelie verkondig met verskuilde agendas. Partij is niet lekker met my nie. Ander doen het om het hulle vir my lief is. Hy sê, wat maak dit saak? Die belangrijkste is, die evangelie word verkondig. Ja. Hy groep, hulle glo nie soos kei al sê maams berie nie. Hulle glo nie soos ons nie so. Ek het veel nies. Ons baie ouwe wat nie soos ons glo nie. En hulle is prachtige kinderkies van die heren. En Abba Vader is stout oor hulle. Want sy skaapies is oorals. Op een stadium loop sy disciples saam met Jesus en hulle sê, kyk daar is een klomp ouwens wat in die naam dinge sê, maar hulle is die deel van ons, die heren sê vir hulle, wow boys, ontspan. Hulle wat die teen ons is, is vir ons. Ons ontspan. Daar waar hy. Ons het te veel by ons self en wat ons bedoen, dat ek kan worry oor die volgende. So baie keer is die dinge wat gebeur in ons levens vir ons meer belangrik as wat God in en dier ons wil doen. So makkelijk om vastgevang te kan word in dinge wat gebeur. O Paulus skryf hy, hy sê, hoor die man, jylle kan toch so opgewerk raak oor dinge, daar is belangriker dinge as dit. Dit sal nie belangriker raak vir jou en my, is ons perspektief nie verander nie. Sins vanuit die selle hoek kyk, vanuit die selle manier dinge hanteer, it will never change. Daarom moet ek en jou op een plek kom, waar ons ander perspektief het en sê, ok, kom ons al net geasem, wat maak dit saak? Dit gaan oor die koninkryk. Perspektief, die rechte perspektief maak dat ek sy hand sien, te midde van, as long as he is glorified. Vraag jezelf die vraag, het dit eeuwigheidswaarde? 
Ze is nou terwijl ons eet. Is het leven of is het dood? Als ons leven, als ons goed is doen, heeft het eeuwigheidswaarde. Als ik nou je vloek en skel, zoals jij kan jou eie bijvoeglijke naam worden dan zit, heeft het eeuwigheidswaarde. Van allemaal weet je, ik is daarom, ik vraag niet, want ik vraag mijzelf die vraag: heeft het eeuwigheidswaarde? Kijk daarna vanuit de andere hoek. Wat maakt zaak? God maakt zaak. Wat maakt zaak? Die eeuwigheid maakt zaak. Vanaf wat maakt zaak? Om ander te dienen maakt zaak. Ja, ik, ik, nee, ik zal voor JJ, ik zal voor JJ dienen, maar we gaan definitief Oké? Okay? Wat maakt zaak? Om een verschil te maken, maakt zaak. Irrelevant waar en wie. En dit is waarom Paulus die volgende finale stelling maakt. En dat is mijn laatste schriftgedeelte. Dus ik kom Paulus kan schrijven wat hij schrijft in hierdie boek. Philippeens 1, vers 19 tot 21. For I know with confidence that this will turn out for my deliverance and spiritual well-being. Ja. Through your praise and the superabundant supply of the Spirit of Jesus Christ, which upholds me. It is my own eager expectation and hope that looking towards the future, I will not disgrace myself nor be ashamed in anything, but that with courage and the utmost freedom of speech, even now as always, Christ will be magnified and exalted in my body, whether by life or by death. And then he says the following, he says, for to me, to live is Christ. He is my source of joy, my reason to live. And to die is gain. For I will be with him in eternity. Paulus sê vir my is die lewe Christus. Maar as ek dood gaan, is die sterwe wens. Hy sê dit terwyl hy op death row is. Hulle wil om eindelijk, is hierdie ouwe pad om ter dood veroordeel te word. Hy sê terwyl hy op death row is, boys. Als ik leef, Christus is mijn leven. Als ik doe het gaan, is een wens. Ons is geroep om te leven voor dit wat eeuwig is, in stede van dit wat tijdelijk is. Hoe doe ik dit? Ik verander mijn perspectief. Ik kijk vanuit de andere hoek. Dit werk is en wat ik doe en hoe ik kijk, zit ik een kant. We gaan in die volgende paar weken kijken naar hoe God ons perspectief dagelijks kan veranderen. Wil jij moet vermoren en jouw hart de kwaliteit besluit nemen? Jij weet waar je is. Jij weet waar je cirkel Jij weet wat is dit wat moet veranderen zodat so je een ander perspectief op je leven kan hebben. Het is tijd om te laten gaan hoe ik in jij naar dingen kijk. Het is tijd om net voor die Heer te komen, net voor om te staan en zeggen: Abba Vader. Hoe kijk je naar dingen? Mensen komen je te na. Wat is je eerste reactie? Alle leid. Ik heb nu zijn recht. Ik heb de recht. Ik is ook een mens. Je hebt niet recht als je in Jezus Christus is. Als je komt Paulus kan zien en die tronk. Boys, moet je niet worden. Hij bewerkt alles voor die beter. Ik zie niet woorden vloerlap, wat allemaal gebruik en misbruik in jou vertrap nie. Staan voor wie jij staan. Maar je hoeft niet je ego te hee, ego te hee as jy staan vir wanneer jy staan nie. Jy kan sê, Heere, hierdie situasie, dis jy. Hou vloek en skel jou, bles hom. Dis nie so makkelijk nie. <laughs> is nie so makkelijk nie. Dis makkelijk om iemand te bles wat jou bles. Hoe weet ek het van, ek praat uit ondervinding. <laughs> Maar over je te nakomen, en over je uit te haal, hoe hanteer je dit? Dat is manieren hoe goed hanteer. Ik kan het niet hanteer als mijn perspectief blij, mijn perspectief niet. 
It is well with my soul. Ek my, al my kinders verloor, my sienkie, my vier dochters, al my eindomme, alles, skryf hy, it is well with my soul. Paulus in die tronk, een gevangene, sê alles werk ten goede meer. Boys, moet nie waar nie, moet nie waar nie. Dit wat jylle sien as het, as het tronk en as gevangen is in my leiding, gebruik hy tot eer van sy naam. Kijk die getuienis wat buiten begin rondloop. Kry my perspektief. Ek wil jou vanmorgen bemoedig en aanmoedig. Kry Godse perspektief. Ga naar huis toe en sê, jyre, ek kyk na hierdie ding so, maar ek wil daar ou net gauw sy fortuin vertel. Wat is Godse hart? Morgen oor morgen wil die heren my gebruik om my persoon te wen vir die koninkryk. Nou het ek geskel soos en wat, want ek het reg. Waar we gaan het oor die eeuwigheid, terwijl die sit, kom ons sluit ons oor. Abba Vader, kyk vanuit die andere hoek, aan een perspektief. Dus ek om Paulus kan skryf uit die tronk, verblij jou in die Heere, ek herhaal verblij jou in die Heere. As ek om een man een lied kan skryf, wat recht dier die wereld, vir hoeveel jaar al gesing word, it is well with my soul. Want die blijdskap in die Heere was hulle beskutting. Ons koppel blijdskap, Abba Vader, aan dinge wat gebeur in die omstandighede, Yet it's got nothing to do with that. Ek wil bid, Heilige Gees, kom vanmorgen en werk in ons binneste, so dat ons perspektief kan verander in ons, vanuit die ander hoek na dinge kyk, nie soos vanaf wil nie, nie soos ek dink nie. En dankie dat ons daar kan wees vir mekaar, om mekaar te kan herinner, om te sê, weet jy wat, ek, ek hoor wat jy sê, maar dis nie die rechte hoek, wat ons na hierdie situasie moet kyk nie. Kom ons kyk vanuit die andere hoek, kom ons kyk vanuit die groter prentjie, kom ons kyk vanuit Godse hart. Dankie Heilige Geest, dat jy die een is wat ons kom leer en lei in die volle waarheid. En ons het nodig dat jy ons kom leer en lei en in, hier, in hier die waarheid. Ons aanbid jy, ons loof jy, ons prijs jy, ons eer jy, ons dankie dat jy die Heere van die leerskare is word jy verheerlik in ons levens. Mag elkeen wat na die video kyk, wat na die podcast luister, elkeen van ons wat vanmorgen hier sit, een kwaliteit besluit neem om te sê, ek gaan vanuit die andere hoek kyk, in Jesus naam. Amen. Amen.